Hi guys, I'm Roy. Sa video ito, bibigyan ko kayo ng mga tips sa pagbili ng ating mga power tools. So, let's start. So, ang tip number one natin ay i-like, i-subscribe, at pindutin ang bell ng channel natin. So, yeah, syempre. Ang next uh, tip po natin ay, syempre, number one sa ating list na i-consider natin sa pagbili ng ating power tools ay ang budget. Sige, sabihin na nga natin. Gusto natin yung ganitong feature, ganito yung gusto natin uh, power tools, yan, ganyan. Pero hindi naman kaya ng budget natin. So, limited tayo doon. Wala namang problema kung yung um, budget natin is limited para doon sa isang tool na yon. Kasi, nagsisimula pa lang nga tayo or gusto lang natin siyang itry. So, hindi natin kailangan maglabas ng malaking budget para dito sa umpisa. Pero kapag bawa, medyo nafe-feel nyo na nagagamay nyo na alam nyo na kung ah, paano gamitin yung tool at alam nyo na kung ano yung gusto nyo, then doon na tayo mag-upgrade. So, pero first, um, check muna natin kung magkano ba yung gusto nating ilaang budget para dito. Kasi sabihin na natin, hindi rin mura mag-woodworking. Kasi materialis pa lang eh, medyo pricey na lalo mga plywood ngayon. Kung mga reclaimed wood naman yung gagamitin natin, okay lang. Tapos kung mga hand tools, mas uh, maliit yung budget na kakailanganin natin. So, ayan po number one, ang budget. Number two, is yung tibay ng ating bibilihin na tool. Minsan kasi, mas magandang bumili ng second hand na branded na tool kesa dun sa mga brand nyo na tools na alam nyo naman na hindi magtatagal. Ako, nung nag-start pa lang ako, ganun yung ginagawa ko. Bibili ako ng mga second hand na mga branded tools. Tapos yun yung gagamitin ko. Kasi, kahit sabihin natin na nagamit na siya, mar marami rin naman kasing nagbibenta, lalo sa Facebook market. Hindi siya gamit na gamit. Yung iba, parang nagkakarala ng impulse buy, may bili sila. Kasi minsan, sobrang um, baban kapag nag-sale eh. So, napapabili sila, tapos yun pala hindi nila kailanganin. Tapos, ibibenta nila na mas mababa. So, tayo na mga hampas lupa, pwede natin bilhin yan, di ba? Maayos pa rin yung quality ng tool. Kahit sabihin na natin used yan, syempre, branded. Mandali tayong makahanap ng parts. Speaking of parts, dun tayo sa pangatlo. Accessibility ng service center. Kasi, sige, sabihin na natin nga, maganda yung tool na nabili natin. For example, Bumili tayo ng Milwaukee. Bumili tayo ng uh, Festool. Uh, Mafel. Kaso, wala namang service center dito sa atin. What if mabagsak natin? What if masira? Eh, hindi natin inaasahan. Or sa delivery, pinadeliver natin, tapos nasira. Ano na mangyayari doon? Yung binili nating tool, maganda nga siya. Hindi naman natin magamit. So, ang gagawin natin? Ipapadala ulit natin sa kanila. Kaso, saan natin ipapadala? Kagastos pa tayo ng malaki. So, ang may isa-suggest ko, bago kayo bumili ng tool, check nyo muna yung service center na malapit sa inyo. Yung pang-apat naman ay si yung support. Ngayon kasi, marami na tayo mapagtatanungan. For example, dito sa ating Facebook, meron na tayong uh, number one yung Bosch User Group Philippines. Tapos, dun yung mga support. Alam ba, ang nangyari, ba't ayaw gumana ng tool ko? Ba't ayaw gumana ng drill ko? Anong problema? Then, mas mabilis kapag, alam ba, mag inquire lang kayo, magpo-post lang kayo sa page. Yung mga naka-experience na nung ganyang problema, masasagot nila, mabibigyan nila kayo ng advice. For example, yung chop, hindi natin mabuksan. Ano bang gagawin? Yung drill natin, ayaw umikot. Tapos, na, merong uh, malakas na spark or nag spark yung power tool natin. Is that normal? Tapos, merong konting wobble yung chop. Normal ba yun? Yung mga uh, simpleng bagay na eh, hindi na natin kailangan pag-aksayahan ng panahon na, for example, pupunta tayo sa service center. Oh, ganito po ba to? Ganito? Tama po ba to? Ganyan. So, yung kapag meron tayong support, mas madali. Pang five na tip pag bibili tayo ng power tools. Lalo-lalo pag uh, mga nasa abroad tayo, i-check nyo muna kung yung tool ba na bibilhin nyo, lalong-lalo power tools ha, kung meron bang support dito sa Pilipinas or meron siyang same model. Same model dito sa Pilipinas na mas makakamura lang kayo abroad. Kasi number one, kapag yung model na bibilhin nyo, tapos dito nyo dadalhin sa Pilipinas, dito nyo balak gamitin, tapos wala dito, walang model niya dito. Ang tendency niyan, kung masira yan, tapos ipapaservice nyo, maghihintay kayo ng ilang months, more or less 6 months, 
Kasi ang gagawin niyan, i-check yung model. Tapos titignan kung ano yung sira. I-order sa labas yung parts. Uh, so, pag in-order sa labas, then i-ship ulit dito. So, gano'ng katagal yun? More or less, 3 to 6 months. So, yung 3 to 6 months na yun, sayang yung tool nyo nakatenga. Kesa dun sa mga tools na readily available dito sa Pilipinas, kapag alam mo, binatin, nasira agad siya within uh, 2 to 3 days. Pwede nyo ibalik, papalitan lang yan. Pero kung, alam mo, sabihin na natin, dun nyo binili, tas dito nyo ginamit, nasira within 2 to 3 days, paano nyo ibabalik? Hindi naman yan papalitan dito kasi hindi naman kinikiyari yung model. Tapos, um, isa pa, kung halimbawa, mo, bibili tayo ng power tool, tapos isasaksak natin, yung iba, 220 volts, tapos iba, 110. Ang problema kasi sa 110, kahit alam natin 110 siya, minsan, kakalimutan natin isaksak sa 110. Nangyayari, pag sinaksak natin sa 220, nasisira. At yung tool na yun, ay hindi na natin magagamit. Pwede nyo siyang gamitin, ipaparepair nyo. Pinakamagandang ano, sa inyo, is dito nyo nabibilhin sa Pilipinas. Alam ba? Sige, mag magipon kayo dyan, abroad. Pag uwi nyo dito, huwag nyo na munang pasalubungan yung mga kapitbahay nyo na chinichismis lang kayo ng chinichismis. Kayaan nyo muna sila, bibigyan nyo ng tsokolate. Pambili nyo na lang ng tools yan. Sayang lang. Pambili nyo ng mga bit. O, oh, magagastos lang kayo. Yan, huwag nyo nang panginom. Oh, no! Um, bili nyo na lang ng tools dito. Matutuwa pa yung mga misis nyo or mga partner nyo kapag nakakabuo kayo ng mga gamit sa bahay. So, ayan po. If ever po na meron man kayong ay eh, sasuggest or any uh, questions regarding dito sa ating tips para sa pagbili ng power tools natin. Comment nyo lang po sa baba at uh, try natin siyang sagutin. So, uh, yan lang po. Thank you!